আমন্ত্রণ বিশ্ব বাংলায় সঙ্গে আছে আমি রনক হাসান শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম বন্যাধ্য আয়োজনে দেশের মতো বিশ্ব জুড়ে পালিত হচ্ছে পহেলা বৈশাখ প্রবাসী বাংলার ঐতিহ্যে নতুন বছর বড় সৌদি আরবের রিয়াদে একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আট বাংলাদেশি নিহত দগ্ধ হয়েছেন আরও আটজন এবং সৌদি স্পন্সর ও কয়েকশো বাংলাদেশি শ্রমিকের বিপুল অঙ্কের টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছেন কুমিল্লার জাকির হোসেন ও তার ছেলে দুর্বিষ হয়ে উঠেছে ভুক্তভোগীদের জীবন শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বছরের প্রথম দিনের প্রথম প্রহরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতি বছরের মতো এবারও বাঙালির চিরাচরিত ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণ উৎসবের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে পহলা বৈশাখ পুরনোকে বিদায় দিয়ে হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে নতুনকে বরণ করে নেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা এসো হে বৈশাখ এসো এসো কবিগুরুর এই কবিতার মধ্য দিয়েই নববর্ষকে স্বাগত জানান কুয়েত প্রবাসী বাংলাদেশিরাও বিস্তারিত দেখুন আমাদের কুয়েত প্রতিনিধি আহ জুবেদের প্রতিবেদনে কুয়েতের ফান্তাস পার্কে বাংলাদেশি ফ্যামিলির উদ্যোগে বাঙালির প্রাণের উৎসব বৈশাখ নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে পালন করেছে দেশটিতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা হাজারো কর্মব্যস্ততার প্রবাসে একটুখানি অবসর মিললেই নানা উৎসবে প্রবাসীদের আনন্দ উল্লাস যেন একটুখানির জন্য হলেও ভুলিয়ে দেয় অবর্ণনীয় সব কষ্ট আর এজন্য কুয়েত প্রবাসীরা সপ্তাহে ছুটির দিন ছাড়াও একটু অবসর পেলেই বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান পিঠা উৎসব সহ নানা উৎসবমুখর আয়োজনে মেথে ওঠেন সবাই এবার পহেলা বৈশাখের শুরুতেই কুয়েতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি গৃহিণীদের হাতের তৈরি নানা ধরনের পিঠা উৎসব ও বৈশাখী উৎসব রূপ নিয়েছে অনন্য এক আনন্দ ঘন উৎসব মুখর পরিবেশে কুয়েত প্রবাসীরা বাঙালির প্রাণের উৎসব বৈশাখ নিয়ে জানান নানা আয়োজনের কথা এই সুদূর প্রবাস থেকে আমাদের বাংলা নববর্ষকে আমরা জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং সবাইকে শুভেচ্ছা শুভ নববর্ষ বাংলার নববর্ষ এটা আমাদের চোদ্দোশো চব্বিশ পেরিয়ে আমরা চোদ্দোশো পঁচিশে পড়েছি তো আমাদের পান্তা ইলিশ ভর্তা নানান ধরনের পিঠাপুলি এসব নিয়ে আমাদের উৎসব উৎসব মুখর পরিবেশে আমরা এটা উদযাপন করার সব চেষ্টা করি শুধুর প্রবাসে হাজারো কর্মব্যস্ততার মাঝেও বাংলার কৃষ্টি যতনে যাদের ভূমিকা অবর্ণনীয় তাদের স্বদেশ প্রীতিও রয়েছে সীমাহীন আর সেজন্যই পরবাসে নিজ দেশের কৃষ্টি কালচার শক্ত হাতে ধরে রেখেছেন কুয়েত প্রবাসী বাংলাদেশিরা চোদ্দোশো পঁচিশ সালে সবাইকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা পয়লা বৈশাখী নববর্ষের শুভেচ্ছা সবাইকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা আমরা আসলে প্রবাসের মাটিতেও আমরা যে বাঙালি সেটা প্রমাণ করার জন্য আমরা এখানে টানে টানে ছুটে এসেছি কুয়েতে বাংলাদেশি পরিবারগুলোতেও বেড়ে উঠছে আগামীর বাংলাদেশি নাগরিকরা তাদেরকেও বাংলার কৃষ্টি কালচারের সাথে পরিচিত করিয়ে দেওয়াটা জরুরি বলে মনে করছেন কুয়েত প্রবাসী বাংলাদেশে এভাবেই বাঙালির প্রাণের উৎসব বছরের পর বছর প্রবাসে উদযাপন হোক স্বদেশের কৃষ্টি বিদেশের মাটিতে চর্চা হোক এবং বিশ্বকে বাংলার সংস্কৃতি জানান দিতে বাঙালিরা কাজ করে যাক এমনটাই প্রত্যাশা কুয়েত প্রবাসী বাংলাদেশিদের বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক সকল জরা অসুন্দর আর অশুভকে পেছনে ফেলে নতুনের কেতন উড়িয়ে আবারও এলো পহেলা বৈশাখ চোদ্দোশো পঁচিশ বঙ্গাব্দকে বরণ করে নিতে রমনার বটমূলে চলে ছায়ানটের আয়োজন ভোরের লালাভা ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে মাটির মাতার বন্দনায় নীরবতা ভাঙে বটমূল প্রাঙ্গনের গান কবিতার মধ্য দিয়ে বরণ করা হয় নতুন বছরকে হাসান আহমেদের ক্যামেরায় আরমান কাইসারের রিপোর্ট বাঙালি প্রাণের উৎসব বৈশাখকে বরণ করে নিতে ভোরের রক্তিম আভা ছড়ানোর সাথে সাথে মর্তুজা কবিরের বাসির সুরের মধ্য দিয়ে রমনা বটমূলে শুরু হয় ছায়ানটের পরিবেশনা বিশ্বমানের বাস্তবতায় শিকড়ের সন্ধানে স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলা চোদ্দোশো পঁচিশকে বরণ করে নিতেই প্রতিবারের মতো এবারও ছায়ানটের এই আয়োজন এ সময় সব বয়সী শ্রেণী পেশার মানুষের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে বটমূল প্রাঙ্গণ মিলন মেলায় পরিণত হয় গোটা অনুষ্ঠান স্থল কেবলই ভালো লাগা আর ভালোবাসা থেকে ছুটে আসা এই প্রাণের মেলায় আমরা চাই নতুন বর্ষটা আমাদের জন্য শুভ হোক নববর্ষ উপলক্ষে পরিবারের সাথে অনুষ্ঠান দেখতে এসেছি এখানে এসেছি ঘরে কিন্তু বসে থাকা যায় না এই দিনটা 
অনুষ্ঠানে আসা মানুষেরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেন ছায়ানট শিল্পীদের একক ও সম্মেলক গান ও কবিতা সহ নানা পরিবেশনা ভয়কে জয় করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন শিকড়ের টানে ছুটে আসা মানুষেরা সকল পরিবেশনার শেষে সভাপতির বক্তব্য দেন সঞ্জিদা খাতুন মাটির রস আর ঐতিহ্যে পুষ্ট হয়ে আকাশের দিকেও হাত বাড়াবো আমরা পরে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে ইতি রানা হয় বর্ষবরণের এই অনুষ্ঠানের বৈশাখের ছায়া নটের এই অনুষ্ঠান মনে করিয়ে দেয় ফেলে আসা বছরের সকল ব্যর্থতা ও গানের কথা সেই সাথে মনে করিয়ে দেয় সমাজের নানা সংকট ও অস্থিরতার কথা তাই নতুন বছরে সবার প্রত্যাশা সম্প্রতি বন্ধনের বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আরও এক আর কাইসার বাংলা টিভি ঢাকা সুরের মূর্ছনায় মালয়েশিয়ার সেগি কলেজ ক্যাম্পাসে বাংলা নতুন বছর চোদ্দোশো পঁচিশ বরণ করেছে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিকড়ের সন্ধান প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান শুরু করেছে মালয়েশিয়ার কোটাদামান সারা সেগি কলেজের হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্টের বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা শুক্রবার বিকেলে ক্যাম্পাস শুরু হয় বর্ষবরণের আয়োজন দিয়ে ভারী রঙের পোশাকে শিক্ষার্থীরা সুর ছন্দ আর তাল্লয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নেয় বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের এই আয়োজনে এবারের প্রতিপাদ্য আনন্দ আত্মপরিচয়ের সন্ধান ও মানবতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম কাউন্সিলর মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে একটি ভবনে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে আট বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন দগ্ধ হয়েছেন আরও আটজন নিহত সবার পরিচয় নিশ্চিত করেছে দূতাবাস স্থানীয় সময় শুক্রবার এই দুর্ঘটনাটি ঘটে আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এর মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দেখুন আমার নিজের করা একটি ডেসক্রিপট শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে দশটায় রিয়াদ বিমানবন্দর সংলগ্ন নোরানী ইউনিভার্সিটির পাশে দাখিল মাদুত এলাকার একটি ভবনে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের মাধ্যমে এই মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে এতে ঘটনাস্থলেই ছয় বাংলাদেশি নিহত হন হাসপাতালে নেওয়া হলে আরও কয়েকজনের মৃত্যু হয় দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা জানান নিহত প্রত্যেকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন নিহতদের মধ্যে রয়েছেন কিশোরগঞ্জের মোহাম্মদ ইকবাল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মোহাম্মদ সেলিম নরসিংদীর হিমেল মজিদ খান ও রবিন আহমেদ সিলেটের জুবায়ের মানিকগঞ্জের রাকিব হোসেন এবং নারায়ণগঞ্জের রুবেল এ বিষয়ে সৌদি আরবে বাংলাদেশ দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব জানান মরদেহ দেশে পাঠাতে এবং আহতদের চিকিৎসায় সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছে দূতাবাস ভবনটিতে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি মানুষ বাস করতেন বলে প্রাণহানি বেড়েছে এমনটাই জানিয়েছেন নিহতদের সহকর্মীরা রুমের থেকে বাড়িতে কোনো দিকে 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 যাইবার রাস্তা নাই তখন ওই ধরে যে টয়লেটে ভিতরে ঢুকছে ওখানে ঢুকে পানি টিনি দিয়ে তারা কোনো মতে প্রাথমিক তদন্তের বরাতে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম গালফ নিউজের খবরে বলা হয় দুই তলা ওই ভবনটিতে চুয়ান্ন জন প্রবাসী থাকতেন রনক হাসান বাংলা টিভি ঢাকা এদিকে রিয়াদে অগ্নিকাণ্ডে নিহত বাংলাদেশিদের গ্রামের বাড়িতে চলছে শোকের মাতম শুক্রবার সকালে হঠাৎ করে এই গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে রিয়াদের দাখিল মাদুত এলাকার একটি ভবনে এতে ঘটনাস্থলেই ছয় বাংলাদেশি নিহত হন হাসপাতালে নেওয়া হলে আরও কয়েকজনের মৃত্যু হয় এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত আট বাংলাদেশের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ দূতাবাস দগ্ধ হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন আরও আটজন নিহতদের মধ্যে রাকিবের গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার জয়মন্ত্রপ ইউনিয়নের চর দুর্গাপুর গ্রামে তার বাবা জয়নাল আবিদিনও দীর্ঘ আঠারো থেকে বিশ বছর ধরে সৌদি আরবে রয়েছেন বাড়িতে একলা থাকেন শুধু তার মা পরিবারটিতে চলছে সুখের মাতম নরসিংদীর সদর উপজেলার মাধবদি থানার কাঠালিয়া ইউনিয়নের আবুল হোসেনের ছেলে রবীন গাজীপুরের কালীগঞ্জের হিমেল নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের মজিদ ঢাকার যাত্রাবাড়ির সোলেমান কিশোরগঞ্জের ইকবাল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিলিমো সিলেটের জোবায়ের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান নিহত প্রতিটি পরিবারেই চলছে শোকের মতো নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের উনসত্তর স্ট্রিট এবং সাঁত্রিশ এভিনিউতে সড়ক দুর্ঘটনায় মধ্যবয়সী এক বাংলাদেশি মহিলা গুরুতর আহত হয়েছেন তার একটি পা পুরোটাই ভেঙে গেছে 
নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ দুর্ঘটনার দায়ে ওভার ড্রাইভারকে আটক করেছে আহত বাংলাদেশি মহিলার নাম ঠিকানা এখনো জানা যায়নি দুর্ঘটনার সময় মহিলাটির সাথে শুধু ছোট একটি বাচ্চা ছিল আহত মহিলাটিকে মেনহাটনের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে আগামী তিন মেতে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ওলহেমের চাডারটন সেন্ট্রাল ওয়ার্ড থেকে কনজারভেটিভ পার্টির কাউন্সিলর পদপ্রার্থী মোহাম্মদ শাহজানের সমর্থনে গত বুধবার রাতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় ওলহামের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আব্দুল মালিকের সভাপতিত্বে ও শাহ আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় স্থানীয় ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন ফয়জুল হক লালা আফজাল রব্বানী আব্দুল কাদির ও শেখ টিপু আহমদ সহ আরও অনেকে বক্তারা তাদের বক্তব্যে চেরাটন সেন্ট্রাল ওয়ার্ডে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কনজারভেটিভ পার্টির কাউন্সিলর পদপ্রার্থী মোহাম্মদ শাহজানের পক্ষে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন আমি যদি নির্বাচিত হই তাহলে আমি সব পুরো সমস্যাকে সমাধান করার লক্ষ্যে কাজ করে যাব যেমন হাউজিং সমস্যা এডুকেশন সমস্যা এবং রাস্তাঘাটের সমস্যা সবগুলা ফুলফিল করতে সেই লক্ষ্যে আমি কাজ করব। সৌদি আরব থেকে কয়েকশো বাংলাদেশের চার পাঁচ মাসের বেতনের টাকা ও সৌদি স্পন্সরের কাছ থেকে দুই লাখ পঁচিশ হাজার সৌদি রিয়াল নিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছেন কুমিল্লার জাকির হোসেন ও তার ছেলে রনি এরকম অভিযোগ করেছেন সৌদি স্পন্সর ও ভুক্তভোগী বাংলাদেশি শ্রমিকরা এ অবস্থায় সৌদিতে দুর্বিসহ জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন কয়েকশো বাংলাদেশি শ্রমিক সেই সাথে সৌদি নাগরিকদের কাছেও চরমভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সৌদি আরব থেকে কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ উপজেলার লক্ষণপুর ইউনিয়নের মান্দোয়ারা গ্রামের ব্যাপারে বাড়ির জাকির হোসেন ও তার ছেলে নজরুল ইসলাম রনির প্রতারণার কথা জানাচ্ছেন গোলাম কিপ্রিয়া কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার লক্ষণপুর ইউনিয়নের মান্দোয়ারা গ্রামের ব্যাপারে বাড়ির জাকির হোসেন ও তার ছেলে নজরুল ইসলাম রনি বাবা ও ছেলের যৌথ প্রতারণের কারণে সৌদিতে দুর্বিসহ জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন কয়েকশো বাংলাদেশি শ্রমিক জানা গেছে জাকির এবং তার ছেলে রনি রিয়াদের আল ইয়ানবি আল দাহাবি নামক একটি কোম্পানিতে কাজ করতেন রনি কোম্পানির মালিক সৌদি নাগরিক হোসাইন মোহাম্মদ গামদিকে বাবা বলে ডাকতেন আর গামদিও তাকে পরিবারের সদস্যের মতোই মনে করতেন গামদির এই সরলতার সুযোগ নিয়ে রনি এবং তার বাবা হাতিয়ে নেন লক্ষ লক্ষ রিয়াল সবশেষ তারা কুমিল্লার লাকসামে গামদিকে জমি কিনে দেওয়ার কথা বলে দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার সৌদি রিয়াল এবং সাফারি কোম্পানির শ্রমিকদের বেতনের পঁচাত্তর হাজার রিয়াল নিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন এ ঘটনায় সৌদি নাগরিক গামদি বাংলাদেশ সরকারের কাছে এই প্রতারণার বিচার চেয়েছেন এই বিষয়ে হুসাইন মোহাম্মদ গামদি বাদী হয়ে রিয়াদ বাংলাদেশ দূতাবাসে একটি অভিযোগ দায়ের করেন কয়েকশো বাংলাদেশের চার পাঁচ মাসের বেতন আর সৌদি স্পন্সরের দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার সৌদি রিয়াল এখানেই শেষ হয়ে যায়নি পিতা পুত্রের যৌথ নাটক ফ্লাই আসাস নামক ট্রাভেল এজেন্সি থেকেও হাতিয়ে নেন ছেচল্লিশ হাজার সৌদি রিয়াল আমি ছয় মাস কাজ করছি আমার শুধু বাংলার নয় দিনের বেতন দিছে আর আমি দুইশো ঘন্টার টাকা দিছি আর চার মাসে তিন মাস দশ দিনের বেতন পাই এ অবস্থায় একদিকে যেমন টাকার অভাবে ইকামা না বানাতে পেরে অবৈধ হয়ে যাচ্ছেন অনেক বাংলাদেশি অন্যদিকে তাদের এই কর্মকাণ্ডে ওই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাংলাদেশিদের নেতিবাচক চোখে দেখছেন সৌদি সহ অন্যান্য দেশের নাগরিকরা ভুক্তভোগী বাংলাদেশিদের অভিযোগ রনি একদিকে যেমন তাদের ঘাম ঝরানো পরিশ্রমের টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছেন অন্যদিকে সৌদিদের কাছে বাংলাদেশ আর বাংলাদেশিদের এতটাই ছোট করেছেন যা একজন বাংলাদেশি হিসেবে তাদের কাছে কোনোভাবেই প্রত্যাশিত ছিল না বাংলা টিভি নিউজ ডেস্ক
বিশ্ব বাংলা এবার বিরতি ফিরে এসে অন্যান্য খবরের সাথে আরও যা থাকছে অবৈধভাবে সাগর পথে মালয়েশিয়ায় প্রবেশের দায়ে ত্রিশ বাংলাদেশি সহ বত্রিশ জন আটক এন্টি ট্রাফিকিং অ্যাক্ট ও এন্টি মাইগ্রেশন অ্যাক্টে তদন্ত চালাচ্ছে মালয়েশিয়া পুলিশ বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার সহ লাঞ্ছনাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবিতে এক প্রতিবাদ সভা আয়োজন করে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ স্পেন শাখা গতকাল সন্ধ্যায় স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে স্পেন আওয়ামী লীগের স্থায়ী কার্যালয়ে এই প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় ইসমাইল হোসেন রাইহানের সভাপতিত্বে সাব্বির আহমেদের উপস্থাপনায় আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন বোরহান উদ্দিন ফয়সাল ইসলাম মোহাম্মদ হাসান ইফতেখার আলম তাপস দেবনাথ এফ এম ফারুক পাভেল এনাম আলী খান জালাল হোসাইন সহ আরও অনেকেই এ সময় উপস্থিত ছিলেন অবৈধভাবে সাগর পথে মালয়েশিয়ায় প্রবেশের দায়ে ত্রিশ বাংলাদেশি সহ বত্রিশ জনকে আটক করা হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে দুঃখিত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে বারোটার দিকে মালয়েশিয়া ইমিগ্রেশন ও মেরিন পুলিশ তাদের আটক করে গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে দুজন ইন্দোনেশিয়ান আর বাকি সবাই বাংলাদেশি বলে জানা গেছে মেরিন পুলিশের কমান্ডার সহকারী কমিশনার রোজমান ইসমাল জানান ইন্দোনেশিয়া থেকে ২৪ ঘন্টার বেশি সময় সাগর পাড়ি দিয়ে মালয়েশিয়ার ঢোকার পথে একটি ট্রলার সহ তাদের আটক করা হয় আটকদের বিরুদ্ধে অযাচিত রুটের মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় প্রবেশের জন্য ব্যক্তি ও অভিবাসী কর্মীদের এন্টি মাইগ্রেশন অ্যাক্ট দুই হাজার সাত এবং ইমিগ্রেশন ও এন্টি ট্রাফিকিং এর ধারা ছয় অনুযায়ী তদন্ত করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে জাতিসংঘ মিশনে দায়িত্বরত বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর একশো উনচল্লিশ জন সদস্যকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে মালির রাজধানী বামাকোতে জাতিসংঘ মিশন এম আই এন ইউ এস এম এ এর ঘাটিতে গত বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি পুলিশ সদস্যদের জাতিসংঘ মেডেল পরিয়ে দেওয়া হয় এই মিশনের পুলিশ কম্পোনেন্টের প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল যা ফ্রেডেরিক সেলিয়ে এক বিবৃতিতে বলেন বাংলাদেশি পুলিশ সদস্যরা তাদের দায়িত্ব আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিবের ডেপুটি স্পেশাল রিপ্রেজেন্টেটিভ কোয়েল দবি দশে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালিতে জাতিসংঘ শান্তি মিশনের কার্যক্রম শুরু হয় দু হাজার সালে সে সময় থেকে মোট চার দফায় বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা সেখানে গিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর ষোলোশো জন সদস্য মালিতে দায়িত্বরত রয়েছেন সীতাকুণ্ডে নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করার দাবিতে লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশন সম্মুখে গত শুক্রবার এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় সকাল এগারোটায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সীতাকুণ্ডের বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ মানববন্ধন থেকে বলা হয় গত এক বছরে সীতাকুণ্ডে প্রায় দুশো উনত্রিশটি সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে একশো বিয়াল্লিশ জন মানুষ ঢাকা চট্টগ্রামের অংশকে মরণ ফাঁদ আখ্যা দিয়ে তারা অবিলম্বে মানুষের প্রাণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান এ সময় মানববন্ধন থেকে প্রধানমন্ত্রী বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয় হাই কমিশনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন ফার্স্ট সেক্রেটারি কনসুলার শিরিন আক্তার মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন জসিম উদ্দিন সাইদুর রহমান মঞ্জু আলিমুল্লাহ মিল্টন রহমান মুক্তার হোসেন মানিক মাহি বি চৌধুরী সরোয়ার হোসেন নিশাতুল্লাহ সহ আরও অনেকে কাতারে বাংলাদেশের কিছু তরুণ উদ্যোক্তা পাঁচ বছর আগে শুরু করে ট্রাভেল ব্যবসা তারই ধারাবাহিক সাফল্যে গত বছর তারা যোগ করে ট্রাভেল চ্যানেল অ্যান্ড ট্যুর এবার তারই নতুন আরও একটি শাখার উদ্বোধন হল আবু হামোর সবজি মার্কেট এলাকায় নতুন এই শাখা উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ বিমানের কান্ট্রি ম্যানেজার রেজাউল আহসান এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নিজামুল ইমাম অর্থ বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ হাসান উল ইমাম ও নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট বার্মিংহাম মিডল্যান্ড শাখা যুক্তরাজ্য সফররত বড়লেখ উপজেলা চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম সুন্দরকে সংবর্ধনা প্রদান করেছে গত বৃহস্পতিবার বার্মিংহামের স্মল হিতের একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের সভাপতি কামাল আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম বেলালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন আজির উদ্দিন কবির উদ্দিন কামরুল ইসলাম চুনু মুস্তফা কামাল বাবুল বুলন চৌধুরী সাদেক মিয়া সাইফুল আলম নুরুল ইসলাম কিস্তু সহ আরও অনেকে 
বাংলাদেশে প্রবাসী বিনিয়োগ বহুগুণ বাড়াতে বিশ্বব্যাপী ছয় মহাদেশে বসবাসরত প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশি ব্যবসায়ী এবং সফল উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে চলতি বছরের অক্টোবরে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রথম বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট ফ্রান্স বাংলাদেশ ইকোনমিক চেম্বারের ব্যবস্থাপনায় দুই দিনব্যাপী এই মেগা ইভেন্টে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানান পেশায় সফল মেধাবী বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত গণিজনরা ছাড়াও হাই প্রোফাইল অতিথি ও ডেলিগেটরা যোগ দেবেন প্যারিসে দায়িত্বরত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিটের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন বারো এপ্রিল বৃহস্পতিবার দূতাবাসে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সার্বিক প্রস্তুতি ও রোডম্যাপ রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন সামিটের আয়োজক ফ্রান্স বাংলাদেশ ইকোনমিক চেম্বারের প্রেসিডেন্ট কাজী এনায়তুল্লাহ প্যারিস সামিটকে সফল করতে বাংলাদেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ টিম ইতিমধ্যে ঢাকায় কাজ শুরু করেছে বলে জানান সিএফপি প্রেসিডেন্ট দূতাবাসের তরফ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন শেষ করব বিশ্ব বাংলা তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার বন্যার্ত আয়োজনে দেশের মতো বিশ্ব জুড়ে পালিত হচ্ছে পহলা বৈশাখ প্রবাসেও বাংলার ঐতিহ্যে নতুন বছর বরণ সৌদি আরবের রিয়াদে একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আট বাংলাদেশি নিহত দগ্ধ হয়েছেন আরও আটজন সৌদি স্পন্সর ও কয়েকশো বাংলাদেশি শ্রমিকের বিপুল অঙ্কের টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছেন কুমিল্লার জাকির হোসেন ও তার ছেলে দুর্বিষ হয়ে উঠেছে ভুক্তভোগীদের জীবন এবং অবৈধভাবে সাগর পথে মালয়েশিয়ায় প্রবেশের দায়ে একত্রিশ বাংলাদেশি সহ বত্রিশ জন আটক অ্যান্টি ট্রাফিকিং অ্যাক্ট ও অ্যান্টি মাইগ্রেশন অ্যাক্টে তদন্ত চালাচ্ছে মালয়েশিয়া পুলিশ দর্শক এই ছিল বিশ্ববাংলায় এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই